Hello everyone, um, I am back once again. This is Lamir Rahman Rosa and I am here for IELTS speaking modules. আমরা আজকে হচ্ছে ঠিক আইএলসের স্পিকিং মডিউলস নিয়ে কথা বলবো অ্যান্ড আজকে আমরা কোনো ফার্দার ডিসকাশন ছাড়া একদম স্ট্রেট আপ টিচিংয়ে চলে যাব সো উইদাউট ফার্দার আই ডু লেটস গেট স্টার্টেড সো ইফ ইউর ওয়াচিং প্লিজ গিভ মি আ হাই অ্যান্ড উইদাউট এনি ডিলে আমরা শুরু করে ফেলবো আজকের ক্লাস সো আপনারা যারা যারা আছেন সবাই একটু কমেন্ট সেকশনে হাই বলতে হবে অ্যান্ড আজকে লাইফটা আপনাদের টাইম লাইনসে শেয়ার করে দিতে হবে সো that i can understand that you guys are active listeners and my audience so ajke hocche amra ekdom first party uh, i'll search a part 1 thake sheitar kichu discussion korbo ebong sample answers dibo ami all right so ami first ei ektu bole dite chai apnara jara jara amake ekdom perfectly ajke dekhte parchen ebong shunte parchen if i'm audible and visible perfectly then please share this live and comment down below সো ইয়া আই গেস দ্যাটস এ আসসালামু আলাইকুম আপু ওয়া আলাইকুম আসসালাম আজকে আমি হচ্ছে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো থ্রু আ লট অফ ডিসকাশনস টুডে নো মোর ডিসকাশনস আজকে আমরা একদম বলতে গেলে এখন থেকে সবগুলো লাইভই হচ্ছে কোনো বাড়তি ইরেলেভেন্ট কথা ছাড়া হবে একদম স্ট্রেট আপ টু দ্য পয়েন্ট টিচিং হবে সো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড প্লিজ জয়েন অ্যান্ড ইনভাইট ইউর ফ্রেন্ডস ইয়ার অ্যান্ড প্লিজ আমার এই লাইফটা কিন্তু নিজেদের টাইম লাইনসে শেয়ার করে দিতে হবে রণদীপ সাহা থ্যাংক ইউ সো মাচ মোসাব্বি ফর থ্যাগিং ইউর ফ্রেন্ডস উইথ দ্যাট বিংস আর সবাই প্লিজ একটু নিজেদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দিই কিন্তু এখানে একটা কমেন্ট করতে হবে যে আপনারা শেয়ার করেছেন সো দ্যাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ গাইজ অলরেডি শেয়ার ডেট সো যারা যারা শেয়ার করে দিয়েছেন সবাই একটু আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেন কারা কারা শেয়ার করেছেন আপু আপনার সব ক্লিয়ার আমি শেয়ার মার না আচ্ছা আমেজিং আমেজিং অল রাইট আজকে আমি হচ্ছে আয়েলসের ইয়ারলি বেসড কিছু কোয়েশ্চেন্স পার্ট ওয়ানের মডিউলসের কিছু কোয়েশ্চেন্স আজকে আমি হচ্ছে ক্ল্যারিফাই করবো এবং আমি আমার সাইড থেকে কিছু স্যাম্পল অ্যান্সার্স দেওয়ার চেষ্টা করব সো দ্যাট আপনাদের ওই টাইপের আইডিয়াস হয় যে কীভাবে আসলে অ্যান্সার্সগুলো দিতে হবে ওয়েন ইট কামস টু আয়েলস স্পিকিং পার্ট ওয়ান মডিউল থ্যাংক ইউ আশরফ ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ জানাত জিম ফর ওয়াচিং অ্যান্ড আল মেক শিওর দ্যাট ইউ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সেই অ্যান্ড আমি সবগুলো হচ্ছে ইন ডেপথে মিনিংও বুঝিয়ে দিব যে আমি কি বলেছি আমার কথাগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন কি না অ্যান্ড কি টাইপের অ্যান্সার্স আসলে দিতে হয় পার্ট ওয়ান পার্ট টু অ্যান্ড পার্ট থ্রিতে পার্ট ওয়ান হচ্ছে অ্যাজ আই হ্যাভ অলরেডি মেনশন বিফোর দ্যাট ইটস অল অ্যাবাউট দ্য বেসিক জেনারেল কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট ইউর সেলফ ইউর ওয়ার্ক প্লেস ইউর স্টুডেন্ট লাইফ অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি জেনারেক কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট ইউর সেলফ আমি আপনাদেরকে শেখাবো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমি এটাও আপনাদেরকে বলে দিব যে এক্স্যাক্ট টাইপের অ্যান্সার্সগুলো কিভাবে দিতে হয় আমার অ্যান্সার্সের সাথে হয়তো আপনাদের অ্যান্সার্স মিলবে না এবং একটু একটু ভ্যারিও করতে পারে কিন্তু আল মেক শিওর যে আপনারা জিস্টটা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা হে আপু ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ার্জাস থ্যাংক ইউ সো মাচ উইলি মিনস এ লট সো আই গেস উইদাউট ফার্দার আডু আমরা কিন্তু শুরু করতে পারি রাইট সো আপনারা যারা যারা আমার লাইফটা দেখছেন সবাই কাইন্ডলি একটু প্লিজ নিজেদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দিবেন অল রাইট আচ্ছা আমি হচ্ছে ফার্ট ওয়ানের এরকম প্রায় আজকে বিশটা কোয়েশ্চেনসের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে আমি ময়মনসিংহ হতে আপু বাংলা না বলে সহজ ইংরেজিতে বললে ভালো হয় আচ্ছা পরে যদি কেউ আমাকে বাংলা বলতে বলেন পরে কিন্তু আমি দায়ী থাকবো না সো ফ্রম নাও ওয়ান আল বি স্পিকিং ইন ইংলিশ আর সহজ আমার পক্ষে সম্ভব না যদি ইংলিশ শিখতে হয় দেন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অল সোর্টস অফ ইংলিশ রাইট আই ইউজ বেঙ্গলি সো দ্যাট মাই অডিয়েন্স ফ্রম অল ওভার আওয়ার কান্ট্রি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ইটস ইজিয়ার ফর দেম টু ইউ নো অ্যানালাইজ সার্টিন থিংস অল রাইট সো আল বি ক্ল্যারিফাইং প্রবাবলি টোয়েন্টি কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড আল গিভ স্যাম্পল অ্যান্সার্স সো ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আমেজিং ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দেন প্লিজ কমেন্ট ডাউন বিলো অল রাইট ফার্ট ওয়ান The examiner asks the candidate about him slash herself, his or her home, work or studies, and other familiar topics. All right, so first question regarding email. What kinds of emails do you receive about your work or studies? 
Well, I receive different kinds of emails. For example, I get emails from my work or sometimes from my university as well. There are emails like different functions or events that are taking place in my university and some of the major summits that they're going to uh, organize in our campus. However, there are certain emails that I love to get from my workplace and that is mostly about different kinds of holidays and work bonuses and sometimes it's about a vacation as well where they'll take all the employees of the company to a nice exotic place and they give us the details about that vacation and i think the best thing about getting these emails are they make us excited and we finally get to be in our happiest state where we get to enjoy these kind of emails because after long and hectic days of work, we love to be in our perfect state of mind. So, a shop type answers the hobby. Acta particular one-liner answer na diye. You'll have to use a lot of enriched vocabularies, advanced vocabularies, so that it is very clear for your invigilator to understand. Apu ama ke tu khule khule English ta bujhan to aur Banglae bujhain onner kotha shune na. E just see. দুই সাইড থেকে আমার যখন দুইটা ওপিনিয়নস আসে যে একজন বলে আমাকে বাংলায়ও বোঝাতে আর একজন বলে টোটাল ইংলিশে বোঝাতে আই এম কনফিউজ বিকজ এই জন্যই কিন্তু আমি সব কিছুর মিক্সচারে কথা বলতে চাই সো ইটস বেটার আপনারা যদি আমাকে কোনো ওপিনিয়নস না দেন কারণ আমি আপনাদের সবার ওপিনিয়নস দিব আমি শুধুমাত্র একজনকে প্রায়োরিটাইজ করতে পারবো না বা তার বেনিফিটের কথা চিন্তা করতে পারবো না আমাকে এখানে সব টাইপের স্টুডেন্টস আছে সব টাইপের মাইন্ডসেটের মানুষ আছে আমার তাদের সবার কথা চিন্তা করে কিন্তু একটা কনক্লুশনে আসতে হবে সো আপনি যদি একজনের একজন যদি আমাকে এসে বলেন আপনি এটাতেই ফোকাস করেন অ্যান্ড এটাই ভালো হবে সেটা আপনার ব্যক্তিগত প্রেফারেন্স অ্যান্ড আই ক্যানট বি আ সেলফিশ পার্সন অ্যান্ড আই উড আর্জ মাই অডিয়েন্স টু নট বিকাম সাম ওয়ান হু সেলফিশ অ্যান্ড ওনলি থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাম সেলফস রাইট সো দ্যাটস দ্য থিং থ্যাংক ইউ মামুন ফর সেইং ইটস হেল্পফুল না বুঝলে আপুকে বলবেন All right, understandable, but I am trying to prioritize all of your opinions and our comment section kono jhagra kora jayega na. I want all of you to cooperate each other and make it a very helpful uh, learning platform. It's raining heavily here, can't concentrate for extra noise. Ajay, tumra ekta extra noise kom kor. Have to say that to my family because amra shobai kintu after all brown household to thaki. Um ekhon kono shobdo hocche? all good am i audible now or i am perfectly visible i guess okay second question do you prefer to email phone or text your friends erokom type er questions ashbe etar mane hocche apni ki email prefer koren phone prefer koren naki bondhu bandhuder ke text dewa prefer koren acha so etar answer ami kibhabe dite pari tar ekta demo dekhachi Well, I like personally calling my friends and my acquaintances because I think calling and giving clarifications for each and every topic is amazing and sometimes I do not understand the meaning of certain texts because I feel like the meaning can be changed and there might be some transformations in the words sometimes people get to misunderstand other people because of certain texts so i am not the kind of person who would believe in texting people or just putting a short email rather i prefer calling them and talking about my feelings how i'm feeling right now or if i have any kind of query regarding something then i prefer talking to them in person or just calling them so i guess calling is the best choice for me and i would request and suggest everyone to call their friends and their acquaintances if it's a very important task and sometimes i understand that it is um not possible to call people and tell everything so then at certain times it is okay to send text so i guess ebhabe kotha bolte hobe all right you have to make it apu amader ekhane shei brishti hoy tiner basha tai beshi shunte pachhi na it's perfectly fine no worries so that's the thing to thik ei rokomer boro boro answers dite hobe okay next question do you reply to emails and messages as soon as you receive them a question to answer for example someone is in front of me who is my you know i guess interview 
uh, and he is asking he or she is like asking me questions for example i'm yet to upload the dikin at i guess i'll be you know looking at my uh invigilator or whoever is taking my test so i'm a question for a chin do you reply to emails and messages as soon as you receive them well i'm the kind of person who is very lazy so most of the times i'm on my bed however if it's a very urgent email and i know beforehand that i'm going to get that email then most probably i'm going to text i'm probably going to check my email because i know for a fact that it is a very important email and i need to check them otherwise i'll be in trouble so i guess that is very important for me other than that if it's not something very if it's not something that important or if it's not going to cause me any good then i do not tend to check them because I am the kind of person who's very reckless and very inattentive at times but I want to change myself and I believe that if I change my behavior and certain attributes I will definitely become a good person and I can obviously become uh, someone who will be more punctual and know how to manage their time perfectly so take a bhabe answers dite hobe I want to do spoken course I'm free only Friday so do you have any spoken course on only Friday uh eta hocche apnar one to one session korte hobe jekhane ami and apni personally hocche kotha bolbo so that is uh, I guess that's possible but eta apni batch e korte parben na all right with that being said if you're watching me then please share this live and ami aro ektu bole nite chai apnara jara dekhchen ajker live gulo amader kintu orientation ache ei Friday te with me and yasi sir so apnara jara orientation e join korte chan you are most welcome but please share this live and we'll make sure that you have an amazing orientation session ta chhara amader kintu form ta upore deya ache apnara kintu she form e click korei kintu ekhoni register kore apnader slot book kore felte parben um apo apnar to natural acting shikkok manush ashole eker bitor shobai thank you so much are you british or american i'm nothing i am a perfect bengali so i guess uh, that's it last question ki bolachen are you happy to receive emails that are advertising things ek question ta korechi tar mane ki apni ki she sob email pete pochondo koren je gulo to sadharonoto kono ekta jinish ke advertise korche ba promote korche basically ads type er emails she is from bangladesh i'm from bangladesh yes acha ei question tar answer ta ami kibhabe dite partam seta ami apnader ke ektu demo diye dekhacchi are you happy to receive emails that are advertising things this type of programs are so essential for those who are sick for ielts and also ever thank you so much adnan really means a lot acha so ki bolche are you happy to receive emails that are advertising things ami ekjon candidate hishebe thik jei bhabe answer ditam ami shetai kintu dekhacchi please ektu follow korben well i don't think i am a very patient person because i am very uh, reckless and i love to do my own things so if an email is promoting different kinds of ads and promotional activities then i guess this won't serve my purpose and i'll be very agitated because i love emails which has a certain agenda or it is something related to my work or my educational purpose so if it is something that is not requiring um anything that is essential or important for my activities or work purpose or education then i think i'll be very bored and i wouldn't like to see that email so i guess for me it works in a different way and i don't like to see any kinds of advertisements if it's a if it's a particular email however there are certain advertisements which are very important for the entire you know population to know because uh it might be something about food panda or some of the discount offers or vouchers which is very important for these people who are actually looking for food at a cheaper rate so i guess these are the kind of advertisements which are necessary but i am the kind of person who does not like this kind of advertisement emails exactly these are the kind of answers you need to same acha so a thik e bhabe bolte hobe uh your speaking skills the ekjon aguni emoji diyechen thank you so much uh 
सो दैट इज द एक्जैक्ट काइंड ऑफ स्पीकिंग स्टाइल दैट यू हैव टू फलो अच्छा मजा तो करते आसि नहीं रईट एत दिन हमारे इम्पर्टेंट कि मैं ये सेशनसगुल शुरू करब देखे उज टू टक अबाउट दिस सार्टन थिंगस हमें जो एवरीडे से इफ आई टक अबाउट सार्टन थिंगस दैट इज फान दें उर नट गोईंग टू लार्न एनीथिंग एखे एक्चुअलि मजा करते आसनी इन शिखते एस सो अपारा जरा एखे एक्चुअलि शेखार पार्पजे आ प्लिज आई रिक्वेस्ट तरह थकबें बिकज इट्स एन एजुकेशनल प्लैटफर्म सेकेंडलि फार्ट टू ते कि एन्सार दीते बिकज आज के क्लस खूब ही सिनसियरलिची हमें इट्स अ भेरि सरियस क्लस जो हम आई एल्स एक्साम एक्चुअलि दीबें तर एक्जैक्टलि सेम क्वेश्चन हमारो आई मिन आज के क्लस हे एक्चुअल क्लस जे रखम है लार्निंग इज वन क्यों सब समय क्योंकि अपनी मजा करते पर ना मजा कर कड़ाशुना है ना मजा एक सार्टन एक एक दू तीन क्लस डू यू सी योर टीचार्स हाविंग फान एवरीडे दें हाउ कम यूर गोईंग टू लार्न एनीथिंग रईट एक्सैक्टलि थैंक यू सो माच मोशाबिर फर योर कईंड वार्ड एंड जरा आज के लाइफ तो देखें सबा प्लिज एक निजे टाइम लाइने शेयर कर देवें डेमो एक्साम्पल्स देखो जो अपना ठीक कि भाव ग्रामारे भूल ना कर कारेक्ट भोकैबुलर यूज कर सेंटेंसेसगुलो बोलते हैं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन फार्ट टू ते जे जिन डिस्क्राइब अ होटेल यू नो यटार मान कि एक होटेल तुम जानो से वर्णना करो You should say where this hotel is, कोथा ये होटेल चल लोकेटेड, what this hotel looks like, ये होटेल चल देखते क्या मोन, what facilities this hotel has, की टाइप ऑफ़ फैसिलिटीज आचे ये होटेल है, and explain whether you think this is a nice hotel to stay in. एवं इटा वो एक्सप्लेन करते बोला चाहिए ये होटेल तो थाकर जोनो भालो जाएगा की ना. बैंड नाइन लेवल एनसार मैडम थैंक यू सो माच एक्सैक्टलि स्कोर जे रखम तो चाह जो हमारे जरा आसाई टाइप स्कोर पान रईट बिकज आप लास्ट क्लस एक कथा अपनी जो चाँद के टार्गेट करें तो हमले आपनी जो तार लैंड करते सो दैट इज द आइडियोलजी आई फलो एंड बिलिव करी आपनारा मोस्ट डेफिनेटली पारबें भेरि इनफर्मेटिव कल लाभलि मैम यूर सो ब्यूटिफुल थैंक यू सो माच राष्ट्र दुल इट रिली मीस अ लड अपा जा रा जा आज के लाइफ तो देखें सबाई प्लिज एक कईंडली निजे टाइम लाइने शेयर कर देवें एंड अपन फ्रेंड्स देख इनवैट करते लिंक दे आज जरा कोर्स एनरोल्ड होते चाचन सबाई क्यों से लिंके क्लिक करी भोकैबुलर कौन बोटा भलो है आपको अच्छा आई बी एर कतगुलो बी आपनारा चाहले भोकैबुलर बी बोलने दिए दिवे बाट ये आसले भोकैबुलर शेखा है ना आई गेस जो बेस प्रैक्टिस कर द मोर यू व्च अल अफ सीज एंड मुविज एंड स्टाफ लाइक दैट द मोर यू आर गोईंग टू लार्न इट रईट इज इट अल रईट इफ आई वन्ट नो यर स्पीकिंग स्कोर येस इट्स नाइन इट वज नाइन एंड दैट्स द रिजन आई वन्ट यू गाइज टू गेट सच अ गुड स्कोर इन आएल्स बिकज Um, confidence is the key, and 90% of the life is confidence. So, up to the point where she shakes her agro to talk to her. Shop, shop, my, which is moja purbo. I am not supposed to use this kind of words in a professional life, but fatra mo korar chinta bhavna kore ashle na shule shakha ta hoy na. So, amra moja o purbo. Amra different types of educational contents niyo kotha bolbo. एंड लाइफ नहीं कथा बोल मोटीभेशनल कथा बार्ता बोलो क्यों शिखब शेखा के मेन उद्देश्य रेखे बाकी सब किस ही अच्छा थैंक यू सो माच फर व्चिंग वाट सोट अफ फ्रेजेस उ कैन यूज हमें क्योंकि लास्ट क्लस कैकट फ्रेजेसर हमें फ्रेज एंड कोट्स नहीं क्योंकि कथा बोले इफ यूर लुकिंग फर दोज कैंड अफ फ्रेजेस टू मेक योर सेंटेंस इज मोर लिक्रेटिव एक गतकाल लाइफ तो देखे नीते अल रईट सो आई गेस हमें हम होटेल ये जिनटा वर्णना करब यहाँ हम फार्ट टूर एक सैम्पल एनसार्स हमें देखो फार्ट टू ते जी जिन एखे हमें एक किऊ कार्ड दिए दीब ओरा से किऊ कार्ड तो दिए देवर पर आपकी जस्ट एक मिनिट टाइम दिवे अच्छा सो एक मिनिट टाइम दिवे आपके से एक मिनिट टाइम आप जस्ट बुलेट पॉइंट नोट करते हैं अपनी कि कथा बोलें रईट अपनी जे जे कथागुलो बोलें से ही कथागुल जस्ट बुलेट पॉइंट शर्ट को एक नोट नीते हैं अने के नोट नार जैटाते आटके जान ता हम बड़ो बड़ो सेंटेंसेस लिखें वही एक सेंटेंस लिखते ही देखा जाए एक मिनट चले जाए तो अपनी क्यों 
এই ভার টুটা কন্টিনিউ করবেন আপনি যদি একটা বড় সেন্টেন্স লিখেন রাইট সো নোট টেকিংটাও কিন্তু জানতে হবে অ্যান্ড আমি সেটাই আপনাদেরকে একদম ভার টু ভার গাইড করব সো যেমন এখন যেই পার্টটা বলেছে যে ডিসক্রাইব আ হোটেল দ্যাট ইউ নো ইউ শুড সে ওয়ের দিস হোটেল ইস ওয়াট দিস হোটেল লুকস লাইক ওয়াট ফেসিলিটিস দিস হোটেল হ্যাজ অ্যান্ড এক্সপ্লেইন ওয়াদার ইউ থিঙ্ক দিস ইস আ নাইস হোটেল টু স্টে ইন আই থিঙ্ক ভোকাবুলারির জন্য ডেইলি প্র্যাকটিস করা দরকার লাইক এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি লাইক নিউজ পেপার শর্ট স্টোরি অ্যান্ড ম্যাম যেগুলো ইউজ করতেছে এই ওয়ার্ডগুলো এক্স্যাক্টলি আই আন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর স্পিকিং মাই হার্ট এক্স্যাক্টলি সাদা সাদা কালা কালা ম্যাম খুব সুন্দর লাগে আজকে আমি হাওয়া মুভি দেখে এসেছি আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ আ ফিনমেনাল মুভি আই লাভ সাদা সাদা কালা আই লাভ লাভ দ্য সং আই লাভ দ্য সং আই থিঙ্ক দ্য সিন এই যে আমি এখন হাওয়া নিয়ে যখন কথা বলছি বিফোর মুভিং অন টু ফার্ট টু আমি এই যে এখন একটু ফান করতে পারি টু মেক দ্য সেশনস ইন্টারেস্টিং আমি এখন যে কথাগুলো বলবো এখানেও আমি কিন্তু এনরিচড কিছু ভোকাবুলারি ইউজ করব অ্যান্ড আই ওয়ান্ট ইউ গাইস টু লার্ন ইট আই থিঙ্ক হাওয়া ওয়াজ অ্যান এক্সট্রডিনারি মুভি এক্সট্রডিনারি মুভি মানে কি খুব দুর্দান্ত একটা মুভি ছিল আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ ফিনমেনাল সেম ফিনমেনাল মানে হচ্ছে খুব অসাধারণ আই থিঙ্ক দ্য সিনেমাটোগ্রাফি ওয়াজ সাররিয়াল মানে হচ্ছে খুব মনে হচ্ছিল একদম বাস্তব লেভেলের একটা সিনেমাটোগ্রাফি ছিল আই অ্যান্ড দেয়ার অ্যাক্টিং ওয়াজ থপ নচ থপ নচ মানে হচ্ছে তাদের অভিনয় ছিল খুবই সুন্দর I think Chanchal Chaudhuri played an amazing role. I think his character was amazing. He could portray real emotions of a villain perfectly. I think his outlook, his dress, the way he carried himself, the way he delivered his speeches, I think they were fabulous and it was exactly the way a fisherman would speak. মানে হচ্ছে চঞ্চল চৌধুরীর অভিনয় খুবই দুর্দান্ত ছিল সে একদম মাঝিরা ঠিক যেইভাবে কথা বলে এবং একজন খারাপ মাঝি যেভাবে কথা বলতে পারে একজন আমি অনেক স্পয়লার দিয়ে দিচ্ছি আই নট সাপোজ টু সে ইট বাট ঠিক সেভাবে তাকে নিজেকে পোর্ট্রে করেছে তার আউটলুক তার ড্রেস আপ তার কস্টিউমস সব কিছু অনেক বেশি পারফেক্ট ছিল এবং আমার কাছে মনে হয়েছে সে একজন জেলে বা একজন মাঝি যেরকম হয় তার পরিপূর্ণটাই এই সিনেমাতে ফুটে উঠেছে সো সি এই এভরিথিং কিন্তু আমি আই টোল্ড ইউ এভরিথিং ইন ডিটেলস উইথ পারফেক্ট বো ক্যাবস আচ্ছা নেক্সট কি কি বলেছেন ইট ইজ এ প্লেজার টু লার্ন ফ্রম আ নাইন্স করা থ্যাংক ইউ সো মাচ ইকবাল রিলি মিনস আ লট আমি শেয়ার করছি কিন্তু দেখাচ্ছে না যে ইটস ফাইন অনুকূল ব্রাদার ফান করতে আসছেন আচ্ছা হ্যাঁ যারা ফান করতে আসছেন প্লিজ আপনার আমার আমার হয়ে তাদেরকে প্লিজ একটু ইয়ে করে দেন হ্যাঁ আপনার গলায় হাওয়ার গান রোস্ট হয়ে গেল আসলে আই অ্যাম ভেরি না না আই এম আ ভেরি ব্যাড সিঙ্গার সো আমাকে দিয়ে আসলে গান হবে না আপু দিন দা ডে দেখো না ওটাও দেখা শেষ আমার মুভি ফ্রিক আই ইনিশিয়ালি ওয়ান্ট টু বি অ্যান অ্যাক্ট্রেস বা দ্যাট ডেন হ্যাপেন সো এনিওয়ে সিস্টার ইউ আর আ গুড স্পিকার অ্যান্ড ইউ আর নেটিভ স্পিকার আই এম নট আ নেটিভ স্পিকার ডিয়ার বাট আই আই এম আই এম ট্রাইং আই গেস টু বি অ্যান অ্যামেজিং ও রাইটার অ্যাটলিস্ট আই ট্রাই সো আই গেস দ্যাটস সামথিং থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং ইউ গাইস অ্যান্ড প্লিজ আজকের লাইফটা কিন্তু শেয়ার করে দিতে হবে বিকজ উইদাউট ফারদার আই ডু আল বি মুভিং অন ফর দি অ্যান্সার অফ পার্ট টু All right. So a hotel that I know is Cox today. I remember I went there back in 2019 or probably in the early 2019. So I think it was one of the best experience of my life because I went there with my family and my cousins. And I love to enjoy time with my family because they're so close to my heart. So I stayed at Cox today and I was shocked seeing their interior because it was so good. I felt like it was something really really connected with the oceans and the sea i think the marine decor and the exterior of that place was amazing so without um thinking further i went back to our hotel room and i was shocked once again because it was beautiful it was clean and there were so many facilities there was a huge tv along with that i got to see a refrigerator a microwave and most importantly the best thing about that hotel room was its beautiful 
interior and artsy places. Some of the artsy pieces were already brought from Mexico and I think that is something which I've never seen before in a hotel room. So that is something very close to my heart because I could look at the painting and I could imagine how the oceans or how the mythological creatures in the seas would look like. I love oceans, I love seas and that's why I think it is something that made me even more curious to know more because I'm such a huge fan of Chronicles of Narnia and these are the things that that was lucrative and I wanted to know more. So I guess that was something uh, which was fascinating to me and that's why I loved my hotel room so far. And if I think if, and if I would have to uh, review this hotel then I would give it a nine out of 10 because I think this hotel is something which taught me a lot of things. For example, I was resilient enough to understand how the waiters work and everyone is so patient and resilient. The behavior of these people were extraordinary. They were helpful and humble and nice. And I guess that was another reason why I was so connected and so attached with the um, hotel owners and I believe that this is something I'm always going to cherish because the memories are still fresh in my mind and I still remember every night when I used to come to our hotel there was a flute um, there was a flute man who used to do this beautiful musical thing I did not even understand the tunes but I only know that it is something which was connecting me with the beautiful magical creatures of the seas and oceans and since it was located at Cox's I believe that this hotel is something which was indeed divine and magical. Aerocom type answers to the apni dite paren part 2 the you are definitely going to get a 9 and I can guarantee you that. So ami ekটু dekhi to kara ki comments korechen. Apni je shundor hoye jaben actress inshallah. Apu can you please uh, tell about your educational background well? Amar educational background which I am currently studying at independent university. My major is global studies and governance and my minor is English literature and I am also the head of branding at English Olympiad and I am also working here as an ESL trainer and IELTS mentor. Amar major I am trying to clarify global studies and governance means international relations basically because Amar dream is to become the Ministry of Foreign Affairs someday. That's a dream, fingers crossed. Our Tachara, Ami Hochukub recently, Ami Salta Corso Korefil Bujeta Hochem, UK recognized, and Tarpra will be recognized worldwide as the English professor. Um, that is a very re that is a very reputed degree, amazing degree. So which I want, I'm, I'm vouching for it. And other than that, I am uh, working as an ESL trainer and IS mentor, and I'm also the head of branding at English Olympiad. So these are some of my qualifications. Other than that, Ami Hochem, first ever uh, business idea contest champion from 32 countries in DYTS Ericsson, which was a national campus IT fest. I've organized multiple Olympiads. I've participated in Olympiads, and not only that. I have been into model United Nations, public speaking, extempore speech, debate tournaments, and a lot more. So I believe that words are power, and you are you, and that's your power. So I to the chai keki bolachin, ma'am. Irrelevant comment gulo avoid korbin, please. Kichu kichu. Irrelevant comments ame shle poor boina. Let's let's do this. Speaking of bhalo korte hole ki khub uncommon word use korte hobe na ki sadharon vocabulary dio eight paoa shombhob sadharon vocabulary diye apni most definitely 7 ba 7.5 pete paren kintu apni jodi 8 8.59 band target korchen tahole kintu apnar because it international mane acha i also check into english language ta ki evaluate korben so apnar english ta ki dekha apnar english er dokkhota ta dekhai kintu basically ielts er kaj so apni joto advanced level er vocabulary use korben apni toto bhalo band score paben ekjon onek gulo love diyechen erokom korechen this emoji so thank you so much all right next up we have apu live e asho ar share koro acha Apu, where are you graduated from? I'm still studying at Independent University. A uh, long way to graduate, but I guess I will do just fine. I mean, within this year or next year, I'll be doing my CELTA, which is a degree from UK, and after that, I'll be good to go. But I am, as you're, I'm working as an ESL trainer and IELTS mentor at TISOL Bangladesh. So this is my educational and work background, I guess. Amar CV. So if you're interested, Amar Kintu. 
লিঙ্কটা দেয়া আছে ক্যাপশনে সো আপনারা যারা যারা আমার কোর্সেস জয়েন করতে চান সবাই ওই লিঙ্কে ক্লিক করে কিন্তু ভর্তি হয়ে যেতে পারবেন আমার কোর্সে ফর ওয়ান টু ওয়ান সেশনস অফলাইন অ্যান্ড অনলাইন স্পেশালি অনলাইন অনলাইনের জন্য হচ্ছে আমরা জুমে ক্লাস নিব চার দিন ক্লাস হবে সপ্তাহে দেড় মাস ধরে ক্লাস হবে অ্যান্ড দ্য ফিস ফাইভ থাউজেন্ড অ্যান্ড এভরি ডিটেলস ইজ ইউ নো দে আর ইন দ্য ক্যাপশন সো ইউ ক্যান সি দেরি করে ফেললাম ইটস পারফেক্টলি ফাইন শিশি নো ওয়ারিজ অল রাইট সো দ্যাটস বেসিক্যালি ইট এটা হচ্ছে ফার্ড টু এর একটা স্যাম্পল অ্যান্সার কীরকম হতে পারে অল রাইট আমি ফার্ট ওয়ানের আরেকটা অ্যান্সারে কিছু ডেমো দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা সবাই একটু কাইন্ডলি আপনাদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দিবেন অ্যান্ড যারা যারা দেখছেন তারা আমাকে একটু কাইন্ডলি বলবেন যে আমি কি পারফেক্টলি শোনা যাচ্ছি কি না অ্যান্ড প্লিজ একটু নিজেদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দিতে হবে অল রাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ গাইস ফর ওয়াচিং প্লিজ একটু নিজেদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দেন অ্যান্ড সবাই হচ্ছে নিজেদের ফ্রেন্ডসদেরকে একটু আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং হোয়াট এভার সিং ম্যাম বাট ওয়ান এভার ইটস মাই টার্ন আই ক্যান টক ফিল লাইক ইউ ইটস পারফেক্টলি ফাইন ইটস জাস্ট আ লিটল বিট অফ প্র্যাকটিস অ্যান্ড ট্রাস্ট মিন ইউর গুড টু গো একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলেই কিন্তু আপনি ধরে ফেলতে পারবেন বেশি কষ্ট করতে হবে না অ্যাটলিস্ট দ্যাটস হোয়াট আই লাইক টু বিলিভ আচ্ছা আমি আরেকটা পার্ট ওয়ানের কিছু ডেমো অ্যান্সার্স দেখিয়ে দিচ্ছি তার আগে আমি আবার বলতে চাই আমাদের কিন্তু ওরিয়েন্টেশন ক্লাস আছে মানে ক্লাস না ওরিয়েন্টেশন বেসিক্যালি এই ফ্রাইডেতে সো আপনারা যারা যারা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশনে জয়েন করতে চান আমি থাকব সাথে ইয়াসির স্যার থাকবেন সবাই কিন্তু একটু প্লিজ কি করতে হবে ফ্রাইডেতে জুমে লিঙ্ক দেওয়া হবে আমাদের ওরিয়েন্টেশনটা জয়েন করে ফেলতে হবে ঠিক রাত নয়টার দিকে শুক্রবার ওরিয়েন্টেশন মিন্স কালকে সো হোয়াট আর ইউ ওয়েটিং ফর উই আর জাস্ট ওয়ান few hours to go and we'll see each other in the orientation yes sir will also be there and ami chai apnara shobai orientation e ashen and orientation e apnara sob kichu clear hoye jaben apu what books you're following ami ashole kono books follow korchi na but ami ielts er year by year kichu boi rekhechi apnader shobai sample answers gulo thik ki rokom hoy shetai bolar jonno all right um thank you so much for tagging your friends shishi really means a lot Thank you so much, you guys. After, please, you can share the timeline and share it with us. And when we go to the course, we will be able to do one thing. We will give you a link to the link to register. Then you can book your slots. And today's orientation is the orientation. We will give you a few part one sample answers. So, if you want to see it, please buckle up and let's proceed. So the topic is about languages. How many languages can you speak? Well, I can speak multiple languages because I believe that I'm a linguistic wizard and I would love to speak in English most of the time because I think I'm very comfortable in English. However, Bangla is my mother tongue, so I'm speaking Bangla most of the time with my family. And sometimes I'm also speaking a little bit of Urdu and Hindi because I grew up watching lots and lots of Bollywood movies and Pakistani dramas. So I guess that is something which is very... Um, important to me as well sometimes i write poems or you can say shairies which are very important to me so i love the art of it sometimes i also learn different kind of spanish words from spanish series because i am a huge fan of different spanish series so i guess i'm quite an expert when it comes to speaking in different languages see আমি ঠিক যেইভাবে অ্যান্সারটা দিলাম সুন্দর করে স্মাইল করে অনেকগুলো ওয়ার্ডস ইউজ করে আপনারা যদি ঠিক এই লেভেলের অ্যান্সার দিতে পারেন তাহলে মোস্ট আমি একদম শোর বলে দিচ্ছি নাইন পাওয়া সম্ভব মাই কারেন্ট স্পিকিং লেভেল ইজ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডিট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইজ ইয়োর কোর্স এনাফ টু গেট মাই ডিজায়ার স্কোর এটা তো আপনি ডিসাইড করবেন অ্যাটলিস্ট আই লাইক টু বিলিভ যে আমি অনেক ধরে ধরে শেখাবো অ্যান্ড যত আপনি আমার সাথে প্র্যাকটিস করবেন আমি আপনার ভুল ধরিয়ে দিব আই এম আ ভেরি পেশেন্ট resilient teacher i am very tolerant amar students ra tumra jara dekhcho ora bolte parbe i have 100 plus students offline e jara class kore amar main branch e seta hocche dhanmondi te amader tisol campus e they love my class tar ek diner class o miss dai na so i guess probably because they love my class and i make the classes fun and interesting so that they learn and they also become very good orators and you know a perfect candidate for ielts and if you're looking for a very good band score and you, and you want to pass you your dream university or your dream job then i think this is your chance so go get enrolled i mean the caption is there the link is there register and i'll see you guys in my orientation so next question is 
how useful will English be to you in your future? I think we are living at this era of globalization. So I think English is very important in order for us to communicate. And it is also very important for social networking. Everything that we do on a regular basis is dependent on English because some of the people from different parts of the world, they don't understand other languages. So I guess English is recognized as the global language. So I guess it's very important for everyone to learn English and understand English and also speak in English because at the end of the day this is very important for them to get a good career or a job and in fact to communicate in different parts of the world if they don't know English they'll never be able to communicate with people from any walks of life so I guess English is a very useful subject and I guess it will be very useful for my future too because if I know the art of English then I think I can adapt with people from any parts of the world see take aim answers with the hobby uh, thank you so much for Arifa Sultan. I want to practice with you. Thank you so much. Our course enrolled in the Google form. We link to our caption. We caption. We link to link to our register. We enrolled in the caption. Nice, lovely. Apu. Thank you so much. Rashidul means a lot. Achha. Next question. Ki what do you remember about learning languages at school? Well, I remember learning English and French in my school because I believe these are one of the most popular subjects or I guess languages which are spoken worldwide and I still remember I had to face a lot of struggles you know speaking them because i was a kid and i did not understand some of the grammar or the art of these languages so i guess it was kind of hard but at the same time learning a new language can always be fun because um sometimes you'll make a lot of mistakes and people will make fun of you and they'll think oh my gosh he or she cannot speak in that perfect language but i guess the more you practice and if you're consistent then you can definitely speak fluently and I guess that's the beauty of it so I remember not speaking fluently in school but then again after lots of practice I finally became a very good speaker and I guess that's my achievement so I'm a student of Tissol IELTS exactly thank you so much Arifa really means a lot um, that's basically it and the last question what do you think would be the hardest language for you to learn I guess the hardest language for me will be Chinese because I don't know I think they speak so fast and it is so different and I don't think I can talk in that accent or in that manner because I'm usually very bold and I usually have a very transparent voice I don't know if that's making any sense but I guess the way Chinese people speak it's different it's more um, it's more swift and it's very fast and I don't think I, I'll be able able to adapt with that kind of uh, speed to begin with so I guess Chinese and Mandarin and sometimes I also feel like Arabian will be very hard for me to learn because they put a lot of emphasis on certain words there are intonations and ups and downs in different voices so I guess that would be a very hard language for me so Arabian and Chinese languages are two languages I, I think I can never really uh, learn because uh, I, I think I can learn but I don't think I can learn fluently because they're very hard for me and most importantly um, I think they're beautiful but they have a different touch in their language I don't think I'll be able to learn that ever so I guess yeah that's basically it so take a bhabe kotha bolte parle you're making sense you sound rational you're logical there are lexical resources there's coherency there's fluency and definitely you completed your speaking task so i guess that's it if you can do it then i am sure you can cut a good score assalamu alaikum apu wa alaikum assalam how many classes will be in your course there will be four classes per week and মানে আমি হচ্ছে দেড় মাস ক্লাস নিব সেই দেড় মাসে প্রত্যেক সপ্তাহে চার দিন করে আমি ক্লাসেস নিব অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস টু মাচ দ্যাটস ওয়ে টু মাচ প্রেশার অন মি অ্যাজ ওয়েল বাট এনিথিং ফর ইউ গাইজ বিকজ আমি চাই পুরো দেশ জুড়ে শিখবে ইংরেজি এবং আপনারা সবাই একদম ভালোভাবে অ্যান্ড শুধুমাত্র বেসিক ইংরেজি না একদম অ্যাডভান্স লেভেল ইংলিশটা শিখে আপনারা আপনাদের একদম ডিজায়ার্ড ইউনিভার্সিটি ডিজায়ার্ড জব 
and most importantly nijer jonno english shikhe you can definitely communicate with people from all walks of life and feel strong and invincible when it comes to learning a new language so thank you so much for watching this is it for today i love you guys so much thank you for being with me thank you for being so consistent and so supportive it really means a lot i am truly and deeply honored so with that being said dakha hocche next session e and till then stay safe and kal ke kintu orientation thik rat 9 ta orientation with me and yasi sir ami believe kori ami shobai ke pabo apnader ke amader ei orientation e and amra khub moja korbo kal ke because amra orientation e apnader shob all queries othay problems hocche ki basically shikhte chaichen shob kichu niye kotha bolbo and kal ke amar nijer o finals ache so wish me luck and thank you so much for being with me and i'll see you guys very soon so bye and stay safe